இந்திய திரையுலகின் மகத்தான வளர்ச்சிக்கு அரும்பாடுபட்ட கலை மேதை அமரர் எஸ் எஸ் வாசன் அவர்களுக்கு எங்கள் அன்பு காணிக்கை நமது நாட்டில் வெள்ளையர் ஆட்சி வேறொன்று தொடங்கிய காலத்தில் மார்த்தாண்டன் பூபதி என்ற இரு குறுநில மன்னர்களிடையே நடந்ததாக சித்தரிக்கப்பட்ட கற்பனை கதை என்ன வேணும் தயவுசெய்து வழிபடுங்க நான் அவசரமா டாக்டர் கூட்டிட்டு போகணும் சீக்கிரம் எங்க இருந்து வர்ற பூபதி கோட்டையில இருந்து பூபதி கோட்டையா என்ன <laughs> பாக்கு <laughs>
மகாராஜா என்ன மருதுவை பிடித்து வந்திருக்கின்றேன் மருதுவா ஆமாம் பூபதியோட மெய்காப்பாளர் ஓ மரியாதையாக பேசு மருதப்பர் என்று சொல் மருதப்பரே அப்படி சொல்லாதே ஜம்பு ஸ்ரீமான் ஸ்ரீமான் மருதப்பர் என்று சொல் அவ்வளவுதானே மருது உன்னை சுட்டுதான் பாத்தியா இந்த புழுவ சுட்டு என் புகழுக்கு கடங்க தத்தை அடிக்க மாட்டேன் உண்மை சொல்லு எங்க வந்த ஏதாவது கனவு செய்ய வந்தியா இல்ல அந்த கோட பூபதைக்கு உளவு பார்க்க வந்தியா சொல்லாத வாயை சொல்ல வைப்பேன் மகாராஜா அந்த மடையின் பூபதி ஒரு மகாராஜா என்னை பிறர் அறிய ஒரு கொலைகாரன் கொள்ளைக்காரன் என்று சொன்னவன் மகாராஜா என்னுடையாட்டில் குழந்தைகளா ஆமா இரண்டு குழந்தைகள் மிக்க மகிழ்ச்சி டாக்டர் மிக்க மகிழ்ச்சி கற்பகா டாக்டர் குழந்தைகள் உன்னோட ஒண்ணு ஒட்டி பிறந்திருக்கே டாக்டர் ஆமா இயற்கையாகவே சில சமயங்கள்ல இந்த மாதிரி ஏற்படுறது உண்டு இப்ப என்ன செய்யுது டாக்டர் அறுவை சிகிச்சை செய்து குழந்தைகளை தனித்தனியே பிரிக்கணும் அறுவை சிகிச்சையா ஆமா வேற வழியே கிடையாது செய்யுங்க டாக்டர் எப்படியாவது என் குழந்தைகளை இந்த நாட்டை ஆள போகும் செல்வங்களை காப்பாத்துங்க டாக்டர் கோலாகலமாக நடக்கும் நமக்கும் அழைப்பு வரும் அல்லவா இல்லை மார்த்தாண்டனுக்கு அழைப்பு அனுப்ப வேண்டியதில்லை அந்த கௌரவத்துக்கு அவன் தகுதி இல்லாதவன் எனக்கு அழைப்பில்லை எங்கேயோ கிடப்பதுகள் ஏனோ தானோ கிடக்கெல்லாம் அழைப்பு எனக்கு அழைப்பு அழைக்காவிட்டார் நாமே போ
கோட்டையை தரமட்டமாக்கிட்டாங்க மன்னரை கொண்டுட்டாங்க அதை கேட்டு மகாராணி இறந்துட்டாங்க அந்த குழந்தைகள் தீல எரிஞ்சு போயிடுச்சு டாக்டர் குழந்தைகள் சாகவில்லை அவன் காப்பாற்றிட்டு எங்க காத்து குழந்தைங்க வீட்டில் குழந்தைகள் ஒரு புனிதமான லட்சியத்தில் இரண்டு கண்கள் உங்கள் உயிருக்கு மேலாக இவர்களை பாதுகாக்க வேண்டியது உங்கள் கடமை சரி டாக்டர் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு பின் மீண்டும் சந்திப்போம் சரி சீக்கிரம் புறப்படுங்க சரிங்க கைகள் உயர்ந்திட வேண்டாமோ அவை உயரும் 
கதிரவனை பார்த்து கதிரவனை பார்த்து கதிரவனை பார்த்து கதிரவனை பார்த்து மணி ஒண்ணா அப்பா அம்மா நீ போய் இவ்வளவு கொண்டா
நல்ல நேரத்தில் வந்து என்ன இந்த ஆபத்திலேருந்து காப்பாற்றினீங்க நடுக்கிறேன் <laughs>
அன்பு மருது நலம் நலமே வாழ்க செல்வம் கரிகாரனை நீ வளர்க்கும் பொறுப்பை மேற்கொண்டு நாளையோடு இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் ஆகின்றன நாம் திட்டமிட்டபடி பூபது மன்னரின் பழைய அரண்மனையில் சந்திப்பு மணிவண்ணாலும்ணிவண்ணாலும்ணிவண்ணாலும்ணிவண்ணாலும் <laughs> இந்த பாட்டும் பெருமையெல்லாம் என் அண்ணனுக்கு தான் சேரும் உண்மைதான்ப்பா வள்ளலான கர்ணனுக்கு தாய் ஆனதால குந்தி தேவிக்கு வரலாற்று இடம் கிடைச்சிருக்கு அதை போல உன்னை பெற்ற தாய்க்கு இந்த உலகம் உள்ளளவும் புகழ் நிலைச்சிருக்கும் ஆனா அந்த பாக்கியம் எனக்கு இல்லப்பா அம்மா இந்த சொல்லுக்குரிய தெய்வம் நான் இல்லப்பா என்ன உன்னை பெற்றவங்க நான் இல்ல ஐயோ என்ன கொடுவேன் மனசை திடப்படுத்திக்க மணிவண்ண காட்டுக்குள்ள விடப்பட்ட குயிலின் கொஞ்சம் தானே இப்ப அந்த கூட்டை பிரிஞ்சு உன் குளத்தை நாடி போக வேண்டிய நேரம் வந்துடுச்சு அப்படின்னா நான் யார் பெற்றவங்க யார் என் போவிகை என்ன இந்த ரகசியத்தை உங்ககிட்ட சொல்லத்தான் பல வருஷங்களா காத்துட்டு இருக்காரு டாக்டர் அண்ணவரி இதை அவர்கிட்ட கொண்டு போய் கூடு அவர் எல்லாம் விவரமா சொல்லு சகோதரனும் பிறந்த இடம் 
தங்கள் மகள் காஞ்சனா நலந்தானே நலந்தா இந்த நாட்டின் முதல் பிரஜையாக இருக்க வேண்டியவளாயிற்று ஜம்பு நாம் இவரை அழைத்த காரணத்தை சோல் ஒண்ணும் இல்ல நம்ம மகாராஜா ஒரு கல்யாணம் செய்யதுக்கு ஆசைப்படுறாரு ஆஹா தாராளமா பண்ணிக்கலாமே ஏன்னா இவ்வளவு பெரிய சமஸ்தானத்தை ஆடுறதுக்கு ஒரு சந்ததி வேணும் பாருங்க அவசியம் வேண்டியதுதான் பார்த்தாயா ஜம்பு நான் அப்போதே சொல்லவில்லை அங்கேயும் அதுதான் விருப்பம் நீங்கள் நல்ல வியாபாரி லாபத்துக்கு பாவம் இல்லைங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணுமே நான் வியாபாரி தான் ஆனா என்னோட வியாபார பொருள் தங்கம் சன்மானம் இல்ல சன்மானங்கிறது வருமானத்துக்கு எதிர்யாச்சுங்களிருந்தாலும் விருந்தாளியாக்கி கொள்ள வேண்டியது நமது கடமை நான் இல்லையா ஆள் வருது மரியாதையா மகாராஜாவுக்கு மாமனார் ஆவு இல்லன்னா இங்கே கடந்து சாவு நீ கேக்க கோட்டைக்கு போய் அதனுடைய தாயவரை கொண்டுட்டு வா நீ நான் மேற்கு கோட்டைக்கு போறேன்
ஏது மார்த்தாண்ட வந்துட்டான் கொஞ்சம் கூட பதட்டத்தையே காணுமே அவன் எதுக்குதுக்கு பரவேண்டா அக்கா பா சாப்டு உடம்ப தயார் பண்ணிக்கிறேன் உங்க குறும்பு உங்களை விட்டு போகாது இப்ப என்னங்க செய்யிறது கவலைப்படாத போய் கணக்க தீக்கம் தீர்த்து வந்துறோம் ஐ என்னடா இவரோட ரவுசா போச்சு அவன் பட்டாதோட வந்திருக்கான் நீங்க தனியா போய் என்னோனே கையில கத்தி இருக்கும் தெரியும் இல்ல இத பாருங்க மோதலுக்கு இது நேரம் இல்ல எப்படியாவது அவனை ஏமாத்திட்டு நான் தோட்டத்துக்கு வந்துறேன் நீங்க வண்டியோட காத்துக்கிட்டு இருங்க ஓஹோ என்ன வண்டி காரணம் ஏற்பட சொல்றியா அட போங்க 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 போங்க
இல்லை அந்த அணில் குள்ளாக்காரனை பற்றி ஏதாவது சுப்பு கிடைத்ததா இல்லை காஞ்சனாவை பற்றி இரு இரு நானே சொல்லிவிடுகிறேன் இல்லை 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 இதுவரை உன்னை சாதாரண முட்டாள் என்று தான் நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் இப்போதுதான் தெரிகிறது நீ ஒரு சர்வ முட்டாள் என்று மகாராஜா அந்த கோப்பை கொடுங்க ராஜமுத்திரையின் <laughs> இந்த திருசூல கத்தி காரணம் பூபதி வம்சத்துல வந்தவனாதான் இருக்கணும் பூபதி கோட்டையில இருந்து அத்தனை பேரும் தான் தீக்கிரை ஆயிட்டாங்களே ஆனா டாக்டர் மட்டும் உயிர் தப்பலையா ஜம்பு இது சிந்தனைக்குரிய சந்தேகம் மகாராஜா சிறையில் இருந்து விடுதலையான நல்லா நேரம் டாக்டர் அருணகிரி வீட்டுல போய் தஞ்சம் அடைஞ்சிட்டார் டாக்டர் அருணகிரி வஞ்சி மகள் நெஞ்சின் மேலே கொத்து 
கிடந்தானோ மேனிய கை கொண்டு அளந்தார் என்ன செய்ய இனிமே நீ போராட வேண்டிய எதிரி தம்பி எப்படி எல்லாம் சொல்லாத என்ன சொல்லாத என் கடமை உணர்ச்சிக்கு கலங்கம் கற்பிக்காதப்பா வடிவண்ணா பேசி என்ன புண்ணியம் செயலால அதை நிரூபிக்க முடியுமாங்கிறதா கேள்வி நிரூபிக்கிறேன் என் உள்ளம் எல்லாம் நிறைஞ்சிருக்கிறது லட்ச பசி அதுக்கு முன்னால காடல் கலியாட்டம் இதெல்லாம் என் கால் தூசு மருது என் சபதம் நிறைவேற வரைக்கும் இனிமே இது மாதிரி கேளிக்கையால நான் ஈடுபடவே மாட்டேன் நீங்க சந்தேகப்பட்டா கூட என்ன சவுக்கா அடிக்கலாம் சவுக்கடி மட்டும் போதாது அடையாளம் என்றும் நிலைத்திருக்க பழுக்க காட்சி இரும்பு கம்பியா சூடு போட வேண்டும் நிபந்தனை மணிவனனுக்கு மட்டுமல்ல கரிகாலா உனக்கும் தான் ஏன் ஒரு உன்னதமான லட்சத்துக்காக போராடும் நம் எல்லோருக்குமே பொதுவானது யார் குற்றம் செய்தாலும் தண்டிக்கப்படுவார்கள்
உன் பெண்மைக்கு இப்படி ஒரு சோழன் வந்திருக்கவே கூடாது காக்க கடமைப்பட்டவனையும் அழிக்க முன் வந்துட்டானே கிடைக்கும் உணர்ச்சிவசப்பட்ட தவறுக்காக நான் ரொம்ப வருந்தேன் பேசினதெல்லாம் வெறும் சொச்சிலம்பம் தானா மூத்தவனே இப்படி நடந்தா இளையவன் ஏதாவது தவறு செஞ்சா அது கண்டிக்கு ஏதி குடுமே இது உன் பண்புக்கே பெரிய மாசு ஆமா குற்றத்தை நானே ஒத்துக்கொண்ட பிறகு அடுத்த கட்டம் தண்டாத என்ன திடீர்னு எங்க வந்த எங்க வந்தேன்னு கேட்காதீங்க டாக்டர் இந்த உலகத்துக்கு ஏன் வந்தேன்னு கேளுங்க அமைதியா என்னங்க <laughs> 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 இந்த தொட்டிக்குள்ள முளைக்க கிடக்க மீன்களும் அதுவும் அந்த கூண்டுக்குள்ள அடிபட்டு கிடக்க கிளியும் தங்க சுகருக்குள்ள நான் தாங்க அனுபவிக்கும் போது எனக்கு மட்டும் அது சுதந்திரம் இல்லையா நீங்களே சொல்லுங்க நான் மாத்திரம் இன்னொருத்தருடைய உணர்ச்சியை சுமக்க சுமதாங்கியாத்தான் இருக்கணுமா இந்த கேள்விக்கு காலம்தான் பதில் சொல்ல முடியும் உங்களாலேயும் முடியும் டாக்டர் சொல்லு உனக்காக நான் எது வேணாலும் செய்ய தயாராக இருக்கேன் சொல்லு கொஞ்சு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 உண்மையானது <laughs> 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 விரும்பலாம் 
நம்ம வரவேற்கிறதுல டாக்டருக்கு ஒரு அதாவது ஆனந்தம் இல்லையா ஜம்பு என்ன விஷயம் சொல்லி அனுப்பியிருந்தா நானே வந்திருப்பேன் திடீர்னு வந்து டாக்டரை தெகைக்க வைக்கிறதுல நமக்கு தனி மகிழ்ச்சி இல்லையா ஜம்பு வழியாக <laughs> 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 சுரங்க பாதையின் வழியா அந்த ரெட்டை குழந்தைகள் என்ன ஆனார்கள் தீயில் மாண்டு போனார்கள் ஓ தீயில் மாண்டு போனார்கள் வர டாக்டர் நீங்க வந்த விஷயம் ஒண்ணும் இல்ல சும்மா வணக்கம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் நீங்கள் உயிரோடு இருப்பது மார்த்தாளனுக்கு தெரிந்து விட்டது மகாராஜா அடுத்தபடியாக நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள் என்பதைத்தான் போதும் முத்திரப்பட்ட <laughs> பிறகு <laughs> <laughs> ஏங்க <laughs> 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 என்ன விட்டுடுங்க என்ன விட்டுடுங்க என்ன விட்டுடுங்க 
நமக்குள்ள சந்தை வேண்டாம்
Kanca. 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 இரண்டு சகோதரர்களுக்கிடையே விரோதம் மூலம் அதனால் உங்களுடைய லட்சிய வெற்றி தடைப்படவும் நான் காரணமாக விரும்பவில்லை அதனால் அன்பை உங்களை விட்டு பெருக என்னை மன்னித்து விடுங்கள் உங்கள் அன்பை மரபாக காஞ்சனா காஞ்சனா
அதை கேட்டு வசூல் பண்ண வேண்டிய நிலையில தான் நீ இருக்க நாளைக்கு நான் உனக்கு கணவனா வர வேண்டியவன் அதை தீர்மானிக்க வேண்டியவ கோபப்படும் போது கூட நீ எவ்வளவு அழகா இருக்கிற தெரியுமா என்ன நீ சரியா புரிஞ்சிக்க இன்னும் நான் உனக்கு அவகாசம் தர மகாராஜா காஞ்சனாவுக்கு ஒரு குறை இல்லாம பாத்துக்க உத்தரவு மகாராஜா கனகவல்லி நாங்க அரசியல் மார்த்தாண்டனால் ஆபத்து உடனே புறப்பட்டு வரவும் எழுதுவது போலவே எழுதியிருக்கிறே அவர்கள் வளர்த்த புறாவே இப்போது அவர்கள் இங்கே அழைத்து வரப்போகுது ஆமா கடிதத்தை கண்டதும் காஞ்சனாவை காப்பாற்றுங்கிற துடிப்புல ஓடி வருவாங்க எடுத்து போ காஞ்சனாவுக்கு மாத்தாண்ட நாள் ஆவல் உடனே புறப்பட்டு வரும் நாம் எது நடக்கக்கூடாது என்ன முடிவாண்ட ரகசியம் எப்படியோ அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு காஞ்சனா அவங்க கையில் தான் சிக்கி இருக்கணும் அத உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தலாம் நீங்க அவனுடைய மாளிகைக்கு போவீங்க சுலபமா உங்களை பிடிச்சிடலான்னு மார்த்தாண்ட திட்டம் போட்டிருக்கா சூழ்ச்சிக்கு பேர் போல மார்த்தாண்ட கிட்ட இருந்து நாம அவளை எப்படி காப்பாத்துறது ஏன் டாக்டர் திறமைக்கு மார்த்தாண்ட மட்டும்தான் சொந்தக்காரனா காஞ்சனாவன் எப்படி மீட்டு வரவன் வைரத்தே வைரத்தா தான் இருக்கும் அயல் நாட்டிலிருந்து ஒரு வைர வியாபாரி தங்களை சந்திக்க வந்திருக்கிறார் ஆஹா நல்ல நேரத்தில் வந்திருக்கிறான் வரச்சு என்ன 
மகாராஜா நம்மளை வெறுக்கிற ஒரு பெண்ணா இருந்தாலும் இந்த மாலைய சும்மா அப்படி இப்படி காட்டின உடனே தன்னால மயங்கி மடியில வந்து விழுந்து முத்தம் கொடுப்பாளா மகாராஜா அப்படியா வியாபாரி வாரம் என்னோடு பார்த்து விடுவோம் இந்த மாலையின் மகத்துவத்தை ஏதாவது <laughs> 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 மகிழ்ச்சியை கொண்டாட ஒரு விழாவுக்கு ஏற்பாடு செய்ய மற்றதை நான் கவனித்துக் கொள்கிறேன்
எப்போ வருவீங்கன்னு காத்துக்கிட்டே இருந்தேன் நல்ல வேலை வந்துட்டீங்க சீக்கிரம் எடுத்து விட்டு போயிடுவோம் சந்தர்ப்பம் நமக்கு சாதமா தான் இருக்கு
ஓமா என்னையா ஆமா ஐயோ ஏன் வேற என்ன யாரோ முன்பின் தெரியாத ஒருத்தர் என் கழுத்துல மாலை போட சொன்னீங்களே இப்போ நானே போட்டுறேன் நீங்க தான் கல்யாண தண்ணிக்கு போட போறீங்களே அதுக்குள்ள என்ன அவசரம் இந்த மாலைக்குள்ள பெரிய ரகசியம் அடங்கி இருக்குதுன்னு அந்த வியாபாரி சொன்னா அது உண்மைங்கிறது இப்பதான் தெரியுது
ಎಲ್ಲಾರು ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಅದೇ ನಿಮ್ಮಕ್ಕಿ ಸೇರಿಸೋದ ನಿಮ್ಮಕ್ಕಿ ಯಾವ ಧೈರ್ಯ ಮುಳ್ಳ ಆದ್ಮಿ ಇದು ಅಂಬ್ಳೆ 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 ಅದು ಪೊಂಬ್ಳೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅವನ ಮಾಯವ ಮಾಡಿಸಿಕ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪೊಂಬಳೆ ವಾಂಗು ನೀಂಗು ವಾಂಗು ಮಹಾರಾಜ್ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಮಹಾರಾಜ್ ಆಂಬ್ಲಕ್ಕಿ ಧೈರ್ಯ ಮಿಲ್ಲೆ ಪೊಂಬಳಕ್ಕಿ ಇಂದ ಊರ್ಲ ಪೊಂಬಳಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯ ಮಿಲ್ಲೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಇರ್ಕರೆ ಮಹಾರಾಜ ಎನಕ ಅನುಮತಿ ತಾಳಿ ಎದಕ್ಕೆ ನೀ ಒಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇಂದ ಮಾವರಂ ಸಭೆ ಕೇಳಿಕಪಡುವ ಅವಮಾನ ಇಂದ ಸಭೆಯನ್ ಮಾನತೆ ಕಾಕ ಬೇಡಿಯದು ಎದುರುಗಾಲ ಮಹಾರಾಣಿಯಾಗಿ ಎನ್ನುಡೆ ಕಡವೆ ಅಲ್ಲವಾ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಇದೋ ಬರಗರೆ ವಾಂಗೋ ವಾಂಗೋ ಮಹಾರಾಣಿ ವಾಂಗೋ ಸರ ಆ ಬೈಬಾ ಇಂದು ಕಾಲೆ ಕಾಲೆ ಟೈಮ್ ಇಂದು ಏ ಮಹಾಜನಗಳೆ ಇಪ್ಪೋ ಇಂದ ರಾಣಿ ಮಾಯ ಮಾ ಮನೆ ಪಾಂಗ ಬಾಕಿಂಗಾ ಓ ಜನಮಸ್ ಜನಮಸ್ ಬೈಬಾಗೋ ಬೈಬಾಗೋ ಅದೇ ಮಂಚಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾವೇ ಮಹಾರಾಣಿ ಇರಿಗಿದು ಇಟ್ಲು ಪಾತೆ ಹಾ ಒಳ್ಳೆ ಇರಿದು ಬೈಸೋಣ ಇದು ಬೇಕು ಮಂಚಿ ಕಾಡಿ ತುಂಬಿ ಕಾಪ ಹಾಗೆ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಣಾಮ ಪೋಯಿ ತರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಇಪ್ಪ ಕಾಣಾಮ ಪೋಯಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಅದೇ ಮಂಗಿಸ್ತಾನ್ ಸೇ ಬೇಟಾ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಪೋಗಾ ಇರಂದಾ 
கண்டிப்பாக உன்னையும் துணை காய்த்துத்தான் போவேன் யாருங்கி இந்த வாயாளியை மறிக்குதரையாக்கு முடிந்து விட்டது 
மீதி இருப்பது ஒன்றுதான் மகாராஜா என்ன இவன் பூபதி வம்சத்தை சேர்ந்தவன் என்று தாங்கள் நினைக்கிறீர்கள் அந்த குடும்பத்திற்கு நான் மிகவும் வேண்டியவன் ஆகவே இவன் உடலை அரசு மரபுப்படி அடக்கம் செய்ய அனுமதி
ஆமா நானே தான் உனக்கு எப்படி உயிர் வந்தது எப்ப உயிர் போச்சு திரும்பி வாங்கிறதுக்கு உயிர் போகலையா போக வைக்கிற Ah! <laughs> 
உங்க பரம்பரை மாதிரி முதுவா குற்றப்பழக்கம் எங்களுக்கு கிடையாது நாடு மீட்ட 